пожалуйста, займите ваши места группы. Вам большое спасибо. Я сегодня напелся очень. Не знаю, как я буду проповедовать, но знаете, когда оно от сердца и когда душа поет, особенно когда Дух Святой касается, мы получаем назидание. Слово Божье говорит, чтобы мы назидали самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными. Вот это должно происходить постоянно. The Word of God he says we have to get encouragement. We have to encourage ourselves with songs and the Word of God. Есть особое взаимодействие в Божьей благодати, когда наше сердце не имеет никаких препятствий. Нет препятствий в молитве, нет препятствий в прославлении. Sometimes God's grace comes on and our heart there's no there's nothing that's stopping our heart. Я хочу сегодня Немножко сделать такой итог, подытожить все наши размышления о благодарении, о поклонении Богу и все, что связано с благодарностью Богу. И можно сказать, извлечь уроки, все, что связано, что братья уже говорили, что вы знаете, что мы практикуем в нашей жизни, связанной с благодарностью Богу. И давайте мы откроем первое послание Фессалоникийцам 5.18. За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. And I'll rephrase, it says, give thanks for everything, for that is God's will for, uh, for you. Это give... будет наш первый урок, и мы такие несколько уроков uh, обсудим, рассудим и возьмем с собой. This will be our first lesson, and we'll have a couple of those today. Когда Слово Божие говорит, за все благодарите, знаете, это обобщает очень много сфер нашей жизни, в которых мы можем видеть причину, за что благодарить Бога. И то, что мы украсили вот так церковь, спасибо тем друзьям, которые постарались, поработали, это говорит о том, что мы принесли это Господу. Мы хотим об этом говорить сами собой и с Богом говорить, что мы за это благодарны Богу. Мы благодарим Бога за урожай, как мы слышали изобилие в этой стране, и мы это видим в наших супермаркетах. Я себя поймал на мысли, когда впервые я глянул в Софе, сколько всякой продукции есть, особенно там, где овощи, фрукты и те даже вещи, которых я никогда не пробовал. Для меня диковинные такие были, и я думал, Господь, это все ты создал еще от начала мира, и это все было в раю, и сегодня оно здесь, в этой Америке. There, think, the, и когда вкушаю, пробую какой-то вкусный фрукт, продукт, я знаю, врачи уже говорят об этом, и все uh, те, кто занимается uh, рекомендацией правильного питания, рассказывают, сколько полезных веществ в этих продуктах вдруг они открыли, но Бог их давным-давно заложил. About all the things, all the nutrients that are there, that are now the doctors and scientists are discovering how beneficial they are for us, and God had put it in there when He created that. Я, знаете, подумал о том, что Бог, когда творил все эти овощи и фрукты с определенной целью, Он знал, какими они будут на вкус и как нам это будет приятно. И вот когда мы вкушаем приятное что-то, получаем, благодарны ли мы Богу за это, связываем ли мы это с благодарностью нашему Творцу, что это Он вложил, и сейчас я это пробую. Into that fruit, even the taste that would be pleasant to us, and so when we taste it and we get pleasure out of it, uh, do we thank Him for it? Мы благодарны Богу должны быть за все. We must be thankful for everything. И даже за трудности, которые нас встречают, мы тоже благодарны Богу. Even the difficulties of our lives, we must be thankful for. 
за урожай и за неурожай. For times of great harvest and times when we don't have great harvest. И если даже что-то происходит, мы не получаем достаточно всего, и мы тогда начинаем ценить то, когда у нас было, а мы не благодарили. Because times when we don't have enough make us appreciate the times when we have enough. Поэтому есть смысл в этих словах за все благодарить, за всякие времена, за урожай, не урожай, за все, что у нас есть и чего у нас даже нет, и благодарить Бога за это. So the, the meaning of those words is to be thankful in all circumstances when we have stuff or harvest when we don't have harvest for everything. Я вспоминаю э, ветхозаветного праведника Иова. I remember Job back from the Old Testament, the righteous man. Когда пришла беда в его дом. When troubles came to his household. И вы знаете всю эту историю, насколько ужасно было. You know the whole story how и за ним наблюдало небо и преисподнее, как он будет реагировать. Бог наблюдал, дьявол наблюдал. И люди вокруг просто недоумевали, что произошло в этом доме. Жена подошла и говорит ему, это вторая глава 9 стих, ты все еще тверд непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе только мы будем принимать от Бога? He said to her, you speak as one of the foolish women would speak. Shall we receive good from God? А злого не будем принимать? Shall we not receive evil? И во всем этом не согрешил и устами своими. In all this, Job did not sin with his lips. Посмотрите, как он подходил к ситуации. You see, look at how Job saw the situation. Все, что у него было, он принимал от Бога. Everything that he had, he accepted from God. Все доброе он принимал от Бога. All good things he accepted. Как мы слышали, всякий дар совершенный, это все Бог сделал. Его глаза были открыты, его разум был открыт, он понимал, анализировал и поклонялся Богу и благодарил за все добро, которое приходило в его жизнь и окружало его. Job's eyes, spiritual eyes were open, and he was able to see all the perfect gifts, all the gifts that he had, and he was praising God for that. Но когда этот поток оборвался, когда это снабжение перестало действовать в его жизни, когда он всего этого лишился, вот это лишение он тоже принял, он принял это от Бога, он это жене своей сказал, и, доб... и недоброе мы тоже должны принимать от Бога, не от дьявола, не от кого-то, но это Бог допустил, я его принимаю. We need to accept the evil things as well. Ты благодаришь за то, что ты принимаешь. Если ты что-то не принял, ты за это не будешь благодарить. Поэтому нужно с первого шага начинать решать. Вот твое решение в сердце, твой выбор, ты принимаешь это или не принимаешь. Мы знаем, в Слове Божьем написано в Новом Завете, что мы благодарны, мы хвалимся и скорбями, потому что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. Во всем этом есть смысл. Это дано для чего-то, какой-то урок мы из этого извлекаем. In the New Testament it, it is written that we are also thankful for suffering, because suffering produces a lot of good things in our lives. Почему нужно за все благодарить? Why must we be grateful for everything? Здесь написано, потому что это воля Божья. Bible, это воля Божья во Христе Иисусе. Когда ты во Христе Иисусе, ты принимаешь, Бог контролирует всю твою жизнь, и оно все становится на свои места, оно обретает смысл, почему это происходит. Если мы не принимаем, мы тогда ропщим. Если мы недовольствуем, мы вне воли Божьей. Вы знаете, что Бог, я уже говорил, вложил во все наши продукты питания столько благословения, столько необходимого для жизни, 
И кто изучает, особенно понимает, что белки, жиры, углеводы, это все, без чего мы жить не можем. Бог это все видел, Он нас сотворил, и Он дал нам питание. And as I've mentioned, all the food that God created, all the fruits and the vegetables and everything, they have everything, all the minerals and proteins and everything we need to live to sustain our biological life. Я хотел прочитать 10 стих сегодня в Таразаконе 8 главы, но я на молитве, перед молитвой читал чуть-чуть больший отрывок. Я увидел, что там столько перечисляется всего классного. Хотел с вами также поделиться. Я буду читать 8 главу в Таразаконе 7 стиха. Deuteronomy 8 and 7. I'm gonna read. Бог вел свой народ по пустыне. Там не было много пищи. Um, God was leading his people through the desert and there was not a lot of food. Но он наперёд им говорил, что они придут в то место, где уже манна закончится, где будет урожай, где будет полное обеспечение, и что-то с ними тогда произойдёт с их разумом и с их сердцами. И они могут забыть Бога. But he was telling them that they're going to reach a place where manna is going to stop and there's going to be real food there and something will happen to them their minds and their heart Давайте и мы извлечём урок из этого And let us also learn a lesson from this Господь Бог твой ведёт тебя в землю добрую в землю где потоки вод источники и озёра выходят из долин и гор The Lord your God is bringing you into a good land a land of brooks of water of fountains of springs flowing out in the valleys and hills В землю где пшеница и ячмень виноградные лозы смоковницы и гранатовые деревья в землю, где масличные деревья и мёд. A land of wheat and barley, of wines and fig tree, of pomegranates, and land of olive trees and honey. В землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чём не будешь иметь недостатка. В землю, в которой камни и железо, и из гор, которой будешь высекать медь. A land in which you will eat bread without scarcity, in which you will lack nothing. A land whose stones are iron, and out of whose hills you will dig copper. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. And you shall eat and be full, and you shall bless the Lord your God for the good land He has given you. И вот в других переводах слово благословляй Господа сказано благодари Бога. Имеется в виду наша благодарность, наше отношение ко всему даянию, которое мы получаем от Бога. In other translation, instead of bless the Lord, it says to be thankful to Him, to have an attitude of thanksgiving. И дальше предупреждение: берегись, чтобы ты не забыл Господа. And the next, right after that, there is a warning: be careful that you don't forget God. Вы знаете, есть такое свойство в нашей человеческой природе принимать все как должно и забывать благодарить. You know, it is very natural to us humans that we accept all the good things as they are supposed to happen to us, and we don't, we don't. We're not happy for it. Я слышал один проповедник рассказывал про человека, который делал пробежку каждый день в парке, и там был продавец пирожков, и он мимо него пробегал всегда. I heard a story about a man who would always run in the park, and there was uh, somebody who would sell uh, some things to, for breakfast. Пирожки. Все знают весь Пирожки. И Он понял, что они стоят 50 центов, он решил ему 50 копеек, и каждый день ставил ему на прилавок 50 копеек, а пирожка не брал и бежал дальше. And every day, they were 50 cents. Every day, the, the person who ran, this man who ran, he would put down 50 cents, he would not take the пирожки, and have, he would keep running. И так продолжалось and некоторое he did this. время. And he did this for some time. В один день он видит, что этот человек оставил свой прилавок и бежит за этим бегуном. One day he saw that this man who was selling пирожки, he left his пирожки and was running after the runner. Он остановился и спрашивает, что случилось? He asked him, did something happen? Он говорит, знаешь, уже пирожки теперь по рублю. And he says, he says, you know what? You got, I gotta stop you because they're now one dollar. Знаете, это натура человеческая. You know, Все он получал даром эти 50 центов, но почему бы он не получал бы теперь по, по доллару you know, или там по рублю? The guy who was selling these пирожки for 50 cents, even though he never, the other person never took any, he was thinking, well, why should I take 50 cents if I'm going to tell him it's a dollar uh, and now he's to pay dollar? Когда мы смеемся, мы над самими собой смеемся. When we laugh at this person, we laugh at ourselves. Uh, потому что мы все принимаем от Бога и думаем, Бог нам должен, Он все нам должен давать. Because we accept everything from God and our attitude is, God has to do it for us. И иногда Бог прекращает, прикрывает краник, и вода не бежит. Sometimes he just stops and the water stops the, the faucet and the water doesn't Для run. Для того, чтобы мы вспомнили о нём. He does it so that we would remember him. И мы знаем, что всё от него. 
to remember and re be reminded that everything comes from him. Воздухом. We breathe the air Бесплатно. for free. Мы имеем такую прекрасную чистую воду, такие условия в этой стране, we и have, оно нам пришло, как будто мы не работали за то, чтобы достичь этого всего, и мы получили. We have clean water. We have such an amazing a way to live in this country. We didn't work for it, but this was given to us. И знаете, этот список можно продолжать. And you know, this list can can go on and on and on. Но быть неблагодарным это страшно. To be ungrateful is Мы позже поговорим, найдем места Писания, которые говорят об этом. We'll Мы только что читали, и когда будешь есть и насыщаться, благословляй Господа. Eat, filled, Это очень правильно. Пьешь глоток кофе, вкушаешь вкусный завтрак, невольно благодари Бога. Оно должно у тебя автоматически происходить. Оно должно быть в твоей натуре, твоим естеством. Благодарить, связывать это с Господом, с благодарением вкушать пищу, так написано. Потому что Бог знает, что мы насыщаемся, что нам это приятно, что нам это нравится. Он так все сотворил, и Он знал, что у нас будет правильная реакция. Благодарить Его за то, что Он это дал. Because God created it for us to nourish us and for us to have pleasure out of out of these things that He created for us. Благодарению нужно учиться. To be grateful, to to have thanksgiving, it's something we need to be taught. Это еще один урок, который мы извлекаем в день благодарения. And this is one of the lessons we we learn during Thanksgiving. Почему-то нужно учить маленьких детей говорить спасибо, благодарю, дякую, thank you. We need, to, we need to teach uh, young children whenever they receive something to be thankful and to say it, express it. Я уже когда-то вам говорил, давно у нас был такой момент, жена что-то дала ребенку, и родители тут говорят, что треба сказать. You know, a long time ago, I, used to, I remember when uh, my, my wife gave something to a child, and I heard the parents say to the child, what must you say? А он сказал, дай пеще. And the child answered, give me more. А, ожидалось, что спасибо. Вот, ну, иногда нужно много раз повторить и научить ребенка, чтобы он говорил спасибо. The parents thought the child would know to say thank you instead of give me more, but sometimes you need to teach them often. Мы учимся благодарить Бога не потому, что ну, быть хорошими воспитанными людьми. We learn to be grateful to God not because we want to be proper and well uh, well raised people. Но потому что это благотворно для нас. But because it is good for us to be that way. Когда мы благодарны, мы умиротворены, мы на своем месте. Все взаимоотношения стали на свое место, и мы благодарны Богу, и Бог нас благословляет, и мы чувствуем этот мир. When we are grateful, when we are full of thanksgiving, we have inner peace, and our relationships work out. Даже на физическом уровне мы чувствуем себя здоровее. Even physically, if we're grateful, we feel healthier. Уходит бессонница, мы крепко спим, мы радуемся жизни. We don't have problems with insomnia, we have more joy in our lives. И кажется, у нас все хорошо, хотя мы знаем, что ничего почти не изменилось. And we can feel better even if our situation doesn't change. Апостол Павел был в тюрьме, и он написал филиппийцам очень интересное послание. Он им написал, что «Я говорю вам не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Вы слышите, он научился быть довольным тем, что есть, находясь в тюрьме. Can you hear this? He learned to be content, and he was in prison. 12 стих, Филиппийцам 4:12. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. He, Philippians 4:12, he says, "I know how to be brought low, and I know how to abound in any and every circumstance." I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. И потом он открывает причину, секрет вот этого урока, который он усвоил в своей жизни. And then he opens up the secret of this lesson that he learned. Он говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. He says, I can do all things through him who strengthens me. От христиан ожидается, что они принимают все от Господа. It is expected of Christians to accept everything from God. И почему они могут быть другими 
по сравнению с людьми этого мира, да потому что у них есть особая жизнь, отношения с Богом, у них есть Христова жизнь, новая жизнь, которая вселилась в них. Why can Christians be different than the people in this world? But because they have Christ, they have an inner life, inner relationship with Christ. Если у нас правильные отношения, взаимоотношения с Богом, мы учимся, и этот аспект нашей жизни успешен также. Мы имеем благословение, даже когда приходят трудности, изобилие, недостатки, как апостол Павел говорит, все на своем месте. If we have the right relationship with God in, on our inside, then we can, like an apostle Paul said, we can be accept all things in our life. Если ты имеешь Иисуса, с Ним и у тебя все есть. Christ, и ты будешь радоваться и будешь благословлять имя Господа. А мы особенно эту главу прочитываем филиппийцам, четвертую главу, мы позже еще поговорим, как оно срабатывает, какие принципы работают, когда мы живем по воле Божьей. We're going to read more from Philippians chapter 4 about the principles that work when we live according to God's word. Но я хочу еще один урок подметить для себя и для вас, что неблагодарности, недовольства нужно бояться. And I want to also mention that being ungrateful, always complaining and rumbling, those are the things we need to fear in our lives. Нужно избегать и искоренять его из своей жизни. We need to uproot these things of our lives and we need to flee from these things. Потому что оно нас разрушает на физическом, душевном и на духовном уровне. Because these are the things that destroy us physically, uh, emotionally and spiritually. Мы могли бы получить намного больше благословений, но из-за того, что мы не научены благодарить, не привыкли, не приучили себя, мы теряем. We could be a lot more blessed, but because we are not, we haven't been taught and we don't practice Thanksgiving, we lose. Вы помните историю десять прокаженных в семнадцатой главе Евангелия от Луки, которые услышали, что Иисус может их исцелить, и издалека громко кричали: "Иисус, сын Давида, помилуй нас!" Remember the story of the ten lepers in Luke chapter seventeen. They heard that Jesus could heal them, and from far away they screamed to Jesus, as "He was passing by, heal us!" Иисус им сказал. Идите, покажите священнику. Это значит, священник определяет, ты еще прокажен или ты уже исцелен. Jesus said to them, go and show yourselves to the priest, and the priest has to determine whether or not you're still, you still have leprosy. Они поняли этот принцип, раз их посылают священнику, значит, они будут исцелены. They understood that if they're being sent to determine whether or not they're still sick, that they are going to be healed. И это случилось. And it happened. Они были исцелены. They were healed. И какая их реакция была? What was the reaction of ten men who were healed? Прекрасно, они вернулись к своим домам, они вернулись к нормальной жизни. То, что давно они потеряли, они наконец обрели. They were so great, they were so happy, they were so happy, they went back to their families. Whatever they lost all these years, they were able to regain. Они были изолированы от общества, теперь общество их приняло. They were isolated from society because of their illness, and now they were accepted back. Они могут нормально теперь работать, жить, общаться, уже никто не сторонится их. They could work, they can live, they can communicate, talk to people, nobody's running away from them. И девять из этих десяти человек думали, что наконец я получил то, что у меня отобрали. Это все неправильно было. Вот сейчас нормально, и я имею то, что все остальные имеют. And nine of them thought, finally I got what was taken away from me. That was not normal, but now I have what everybody else has. Но один думал по-другому. But one of them он был иноплеменником, он не был из народа Божьего. He was a foreigner. He was not from the Jewish nation. Он сообразил, что все люди на земле страдают. And he thought, you know, all people on earth suffer. И причина страданий может быть разная. And the causes of suffering are different. Мы страдали из этой болезни, другие по другим причинам страдают. We suffered because of our illness that everybody could see, but other people suffered the things. Я был обречен. And I had a verdict on my life. Но я встретил Иисуса. But I met Jesus. Иисус изменил ход вот направление вот этого моей жизни. And he changed the trajectory of my life. Это благодаря Иисусу я теперь здоровый. Because of him I am healed. Благодаря Иисусу я могу теперь работать. Because of him I can work. Я могу вернуться к своей семье. I can go back to my family. Какой чудесный Иисус. How, how wonderful я he вернусь is. к нему, я ему скажу, я поклонюсь ему, поблагодарю его. I have to go back to him, I have to bow down and I have to give thanks. И так случилось, из десяти человек только один вернулся к Иисусу. And so, out of ten people who were healed, only one came back to be thankful. Когда Иисус его увидел, в семнадцатом стихе написано: тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? 
Где же девять? Луки 17, 18. Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего иноплеменника? И этот человек был благословен, Бог объявил ему и здоровье, и исцеление, и спасение на его жизни. Те остальные этого благословения не получили. Когда мы не благодарим, мы не получаем полноту благословения. Когда мы возвращаемся к Богу и за все благодарим, When we return to God and we are grateful and thankful for everything, у нас открываются глаза, Бог еще больше нас благословляет. Our eyes are open and God blesses us even как more. этого десятого прокаженного, Бог благословил всеми благословениями. As this foreigner who God blessed especially. К сожалению, неблагодарность это состояние человечества в последние дни. Unfortunately, being unthankful or being ungrateful. It's the state of humanity during these last days. Люди заражены вот этим состоянием, я бы его назвал отсутствие благодарности. People are poisoned by this state and I would call it a lack of thanksgiving. И это может влиять на церковь, может влиять на верующих людей, и они могут тоже увлечься этим миром, принимать все за должное и перестать благодарить Бога. And this affects the society at large and it will affect and does affect the churches and the people in the church. Апостол Павел пишет в 2 Тимофею 3:1: "Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны" нечестивый, недружелюбный и так далее. Second Timothy one, but understand this that in the last day, days there will come times of difficulty. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful and unholy. Будем бояться быть ропотниками, недовольными и неблагодарными. Let us be afraid to be ungrateful, to be people who rumble, complain about things all the time. Еще пару уроков. Выводов из дня благодарения. Благодарение дает нам победу над переживаниями. Another lesson we can draw from Thanksgiving um, is being thankful gives us victory over worry. Мы, у нас у всех есть переживания. We all have so many things to worry about. Есть заботы uh, оправданные, которые мы должны делать каждый день, потому что наша жизнь без этого не состоится. There are worries about physical things that we need to worry about every day because our lives here on earth require. Но есть тревоги, которые беспочвенны, страхи, которые совершенно нам не нужны, и мы должны перестать это делать. But there are grounds, there are worries and fears that are completely groundless, that they do not need to be in our lives. We need, to, we don't need to worry about these things at all. Вот эти все перемены никто не планирует, но они нас накрывают вместе с переживаниями и с тревогами, и мы тогда перестаем спать, нормально жить, у нас нет ответа, мы не знаем, как все закончится. Мы все через что-то проходили. We all experience it. И может кто-то сейчас проходит. Maybe somebody is experiencing it today. Послушайте Божий ответ. But listen to God's answer. Филиппийцам 4:7. То же самое послание, которое Павел писал в тюрьме. Philippians 4:7. The same, the same epistle that Paul wrote in prison. Он написал, что он научился, и он умеет жить и в скудости, и в изобилии. Это был процесс обучения для Павла. Paul wrote that he learned to live in abundance and in little things. It was a process through which he learned. Может быть, ты и я сейчас в этом процессе. Бог нас чему-то учит. Maybe you and I are in the same process, and God is teaching us something. И вот в седьмом стихе говорит Павел: не заботьтесь ни о чем. Philippians 4:7. Um, Paul says, it, before it says, do not be anxious about anything. Но всегда в молитве прошения, седьмой стих, всегда в молитве прошения с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Это шестой, и потом... In everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Вот это состояние очень желанное для каждого из нас быть в мире, в покое, наш разум, наше внутреннее 
гармония такая с Богом и с окружающим миром, с обстоятельствами, семейная обстановка, все нас удовлетворяет. Мы хотим иметь такой мир. Но что соблюдает наше сердце в таком мире? What keeps our heart in this perfect peace? Это мир Божий. And this is God's peace. Вот к чему нужно стремиться. That's what we need to strive for. Получить Божий мир. To have God's peace. Мир его не может дать. This world can't give us that peace. Вы нигде не найдете ни у психолога, ни у каких-то там тренинги, ничего вам не даст этот мир, только Господь даст. You can never find this peace anywhere. You can go see psychologists, psychiatrists, they won't give you this peace. Это приходит от Духа Святого. It comes from the Holy Spirit. И здесь есть условия, чтобы его получить. Когда приходят тревоги, worry, нужно молиться. Но молитву нужно и прошение нужно отговорить с благодарением. Если мы перестанем это делать с благодарением, у нас только будет список нужд. Нам свойственно это делать, представлять Богу наши нужды, как целый список. Но Слово Божие учит нас все это завернуть в благодарение. Кто-то назвал это очень хороший сэндвич. Благодарение сверху и благодарение снизу, а внутри нужду поставь. Somebody called it a sandwich. First Thanksgiving, you put a need in between, and then you finish with Thanksgiving. И тогда оно работает. And it works then. Только ты начинаешь благодарить Бога за все. Once you start thanking God for everything, Бог благословляет тебя. God blesses you. Ты по-другому начинаешь видеть свою нужду. And God sometimes can open up your mind so you see your need in a different way. И даже way. приходит откровение, почему случилось это? Тебе нужен какой-то урок пройти. Sometimes God even reveals to you why you're in these circumstances and you can learn from it. Мы читали в послании Фессалоникийцам 5:18 в первом послании: "За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе". We read in 1 Thessalonians uh, 15, 5:15. 5:15 it says. Um, I think it's 15. 5.18. Uh, yes. Okay. Give thanks in all circumstances. 5.18. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Но давайте мы вернемся на три стиха раньше, на шестнадцатый стих. Let's go back to verse 16. Всегда радуйтесь. It says rejoice always. Семнадцатый. Непрестанно молитесь. Seventeen. Pray without ceasing. За все благодарите. Восемнадцатый. Give thanks in all circumstances. И это все во всем есть воля Божья, чтобы мы вот в этом состоянии находились. And then all of these things, there's the will of God for us. Давайте соединим состояние радости. Let's connect being happy, being joyful. Состояние молитвы. A state of prayer. И благодарность за все. And being thankful for everything. И вот тогда мир Божий начинает нас посещать. And when we have all this, the peace of God enters us. Это как контроль, братья и сестры. Вот давайте проверим себя, в каком, в каком состоянии мы находимся. У нас есть радость или нет ее? Let us check ourselves. What is the state of our heart? Do we have joy in our heart, in our lives? Дьявол через обстоятельства хочет забрать нашу радость. Devil, through all the circumstances, he wants to rob us, take away our joy. Разные препятствия лишают нас молитвы. Бывает, христиане перестали молиться просто. Sometimes different problems, different burdens in our lives, they they take away our prayer and we stop praying. Но есть христиане, которые молятся, но нет радости. Pray, no они сами сожалеют себя, они так оплакивают свое состояние, так всем рассказывают, как им плохо. So sorry, Потому что они пропустили благодарить Бога. Because they have missed being thankful. Как только мы начинаем благодарить, as soon as we start радость thankful. возвращается. We start receiving Наша joy. молитва услышана на небесах. Our prayers are heard in И Бог heaven. принимает такие молитвы. And God accepts those prayers. Пусть Бог нам поможет всегда радоваться, непрестанно молиться и за все благодарить. May God help us to always be joyful, to always Во pray всех наших прошениях и нуждах включим благодарение. In all of our prayers and requests, let us also be thankful. Мы можем молиться так, Господь, я благодарю Тебя, осознаю, что Твое могущество Великое в любой моей ситуации, ты над этой ситуацией. Я отказываюсь от тревог, от переживаний, которые посетили меня. 
come to me. И благодарю тебя за то, что ты способен вывести меня из любой ситуации, в которой я попадаю. And I thank you because you're able to take me out of any circumstance that I'm in. Хотя враг пытается нарушить мой мир с тобою, но я доверяюсь тебе. Even though Satan and the enemy tries to disturb my peace, I trust you. Ты не дал моим ногам подскользнуться. You have not let my feet slip. Ты хранил меня в твоей руке. You protected me in your hand. Ты никогда меня не оставлял. You've never left me. И сейчас меня не оставишь. And you won't leave me now. Вам знакомы такие слова молитвы? Do you know these, Я слышу, these наши братья и сестры молятся этими молитвами. Мы провозглашаем величие Бога, верность Бога в наших ситуациях. В псалмах мы находим, Господи, Ты моя надежда, Ты моя сила, Ты моя песня, Ты моя крепость. We hear Psalms when he says, God, you are my strength, you are my might, you are my, uh, my joy. Ты моя крепкая башня. You are a strong place where I come to hide. И я прибегаю к тебе. And I run to you. Читайте Слово Божие, читайте эти молитвы. Людей, которые проходили через все эти обстоятельства, они за все благодарили Бога, и победа приходила в их жизнь. Read, read the Word of God, read these prayers of people who gone through difficult situations, and yet they remained with God. Еще один урок. Сделаем благодарение приоритетом своей жизни. And one more lesson. Let us make thanksgiving a priority in our life. Псалом 99:4 написано: Входите во врата его со славословием, с благодарением в другом переводе. Во дворы его с хвалой, славьте его, благословляйте имя его. Psalm 104 says, Enter his gates with thanksgiving and his courts with prayers. Give thanks to him, bless his name. Слово enter или входите Говорит нам об отправной точке. С чего все надо начинать? The word enter tells us the beginning, where, where we start. Нужно начинать с благодарения. С we must start with thanksgiving. И давайте все наши молитвы начнем с благодарения. And let us always start our prayers with thanksgiving. Апостол Павел предупреждал верующих людей в послании к римлянам, что гнев Божий открывается с неба на всякое нечестие и неправду человеком, подавляющих истину неправды. Римлянам 1.18. Romans 1.18, апостол Павел wrote, For the wrath of God is revealed from heavens against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. Мы в Ветхом Завете видим несколько случаев, когда Божий гнев изливался на его собственный народ из-за ропота, из-за недовольства. In the Old Testament we know many stories, of several stories, where the wrath of God was poured on his own people because of their grumbling. Но здесь в Новом Завете, в послании к римлянам, в этой главе, первой главе, написан ответ, почему постигает гнев Божий людей сейчас, в наше время. But in, in Romans, we know that God's wrath is being poured out on people today, and we know the reasons why. Пожалуйста, поставьте 21 стих. Здесь написано ответ. Let's put verse 22. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но усуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. It says, for although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Будем помнить, что в благодарении, поклонении Богу, в славословии есть великая сила. We must remember that being thankful, that being that praising God, there's a great power in that. Мы сегодня почувствовали, какая великая сила в этих песнях, которые наши друзья пели, и мы вместе с ними прославляли Бога. Today we felt we felt uh, the great power in in the worship. Я скажу, что это сверхъестественная сила. And I want to say that the feelings we have when we are in worship, it's something supernatural. Это должно происходить не только раз в год на день благодарения. Братья и сестры, это должно быть каждый день нашей жизни. Поклоняться Богу, славить Его, находиться в этом состоянии. You know, we don't do this once a year. We cannot do this just once a year. Every day we have to worship God. Я читаю в книге Деяния апостола в 16 главе, как апостол Павел и Сила были закованы в оковы, их ноги были закованы, и они находились в тюрьме среди заключенных. We read in Acts chapter 16 where Apostle Paul and Silas they were um, chained and they were in prison. Они были в боли, они были избиты, но несмотря на эту боль, они начали прославлять Бога. They were they were in pain because they had been beaten, but regardless of their pain, they started praising God. Возвысили свои голоса и воспели хвалу живому Богу. They raised their voices and they started praising living God. И вдруг двери темницы открываются, случилось and... землетрясение, сверхъестественное воздействие. Suddenly, something supernatural happened. There was an earthquake, and the doors of the prison were open. Their chains fell off. Написано, что узы у всех ослабели. 
It says that the chains of all the prisoners flow. Но когда я прочитал эту историю, там заметил один момент. Написано, что когда они находились в этом состоянии и пели, и заключенные узники слушали их. When I read one read back and read the story, there's this moment that when the two of them started singing and praising God, all the rest of the prisoners started to listen. Пожалуйста, посмотрите на 25 стих. It's verse 25. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, и узники же слушали их. It says about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Знаете, когда люди нас слушают? Do you know when people really listen to us? Знаете, когда наши трудности для них являются сильнейшим свидетельством? Do you know when our difficulties become their testimony, greatest testimony? Когда у нас все хорошо и мы поем, ну все так поют, когда им хорошо. You know when everything's going well in our lives and we're th- we're singing praises. Well, you know that's natural. People praise God Но when everything's good. Но что-то ужасное, не все так хорошо, и всем тоже плохо, а вы вдруг поете. But when something suddenly horrible happened to you and and it's not good, you're not in a good situation, and then you are praising God. Вы прославляете Бога. You praise God. Людям тогда интересно, они начинают вас слушать. Then people start looking at you differently and they start listening to you. У них открываются глаза, уши, они готовы услышать вас. Что с вами не так? Почему вы другие? Почему вы так реагируете? Почему с вами вы по-другому? Кто вы такие? Я хочу знать. Then suddenly people start looking at you and thinking, why aren't you reacting the way we thought you'd react? Why are you reacting a different way? They're paying attention. Пусть наши обстоятельства будут свидетельством для окружающих людей, чтобы они были спасены. May the circumstances of our lives and the way we live our life be a testimony to, to the people around us to see how we live. Позволим Духу Святому открыть нашу тюрьму, чтобы двери тюрьмы других заключенных также были открыты во имя Иисуса Христа. Let the Holy Spirit allow us to open up our prisons so that others seeing the way that we were released would be able to be released themselves. Братья и сестры, я не знаю, насколько мы способны были все эти уроки записать, воспринять. Вы можете прослушать э, наше служение еще раз, но пусть Дух Святой отложит это глубоко в вашем сердце. Я верю, что что-то Бог уже проговорил к вам сегодня. Я хочу, чтобы мы принесли Богу духовную жертву сейчас. Послание к евреям написано, что мы непрестанно приносили Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Says, Это благодарение, хвала и поклонение Богу. Thankful, praise, Когда мы говорим, какой Бог добрый, как Он нас облагодетельствовал? How good God is! Look at all the good things He's given us. Второе, когда мы говорим, какой великий наш Бог. Second, when we talk about how great and mighty our God is. И третье, когда мы соприкасаемся с Его святостью, и нам просто хочется остаться в Его присутствии и поклоняться Ему. And third is when we touch His holiness, or we can experience a little bit of His holiness. We just want to stay in His presence. Вот эту духовную жертву Бог ожидает от нас сейчас. This is the sacrifice that God wants from us. Давайте встанем для молитвы. Let us now get up and pray.